We are studying through the Bible book by book. మనము పుస్తకం తర్వాత పుస్తకమును బైబిల్లో చదువుతున్నాం. Spending more time on the passages that are more important. ప్రాముఖ్యమైన వాక్య భాగములను చదువుట్లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నాం. And skipping through some of the other passages. కొన్ని మిగిలిన వాక్య భాగములను వదిలేస్తున్నాం. So that we get the main message of every book. తద్వారా ప్రతి పుస్తకము యొక్క ముఖ్యమైన సందేశమును మనం తెలుసుకునేటకు. Now we reached Isaiah chapter 40. ఇప్పుడు మనం యేషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం వద్దకు వచ్చాం. As I mentioned in an earlier study, Isaiah Isaiah is divided into two sections. మన గత అధ్యయనంలో నేను ప్రస్తావించాను యేషయా గ్రంథము రెండు భాగములుగా విభజించబడింది. First 39 chapters is like an Old Testament section. మొదటి 39వ అధ్యాయములు కూడా పాత నిబంధనకు సంబంధించిన భాగము. The remaining 27 chapters starting with chapter 40 is like a New Testament section. మిగిలిన 27వ అధ్యాయములు కూడా 40వ అధ్యాయం మొదలుకొని కొత్త నిబంధనకు సంబంధించిన భాగము. And there are many prophecies in this section about new covenant life to comfort and encourage God's people. కొత్త నిబంధన జీవితమునకు సంబంధించిన అనేకమైన వాగ్దానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవి దేవుని యొక్క ప్రజలను ప్రోత్సహించడానికి ఆదరించడానికి. And it's very significant that this section of Isaiah begins with a prophecy concerning the ministry of John the Baptist. యేషయ గ్రంథం యొక్క ఈ భాగము బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాని యొక్క పరిచయకు సంబంధించిన ప్రవచనంతో ఆరంభం అవటం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది బికాస్ దట్ ఇస్ హౌ ది న్యూ టెస్టమెంట్ ఆల్సో బిగిన్స్ ఎందుకంటే క్రొత్త నిబంధన కూడా ఆ విధంగానే మొదలైంది అండ్ దిస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ దట్ ఆర్ కోటెడ్ ఇన్ లూక్ లూక్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 4 వాట్ వి ఫైండ్ హియర్ ఇన్ ఐజయా 40 వర్స్ 3 ఆన్వర్డ్స్ ఇషయ గ్రంథం 40వ అధ్యాయం మూడవ వచనం నుండి ఉన్న వచనములు లూకాస్ వార్త 4వ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి లూక్ 3 లూకాస్ వార్త 3వ అధ్యాయం కన్సర్నింగ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జాన్ ది బాప్టిస్ట్ బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాని యొక్క పరిచర్య గురించి Hear the word of the Lord make smooth desert a voice of one crying in the wilderness ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచుడి ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లమ చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్నని వగును అని అరణ్యములో కేకలు వేయుచున్న ఒకని శబ్దము This message has an application for us too ఈ వర్తమానమును మనం కూడా అన్వయించుకోవాలి because we have to prepare people for the second coming of Christ just like John the Baptist prepared people for his first coming బాప్తిస్మ ఇచ్చు యోహాను ప్రజలను యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మొదటి రాకడుకు ఏ విధంగా సిద్ధపరిచాడు మనము కూడా ప్రజలను క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడు కొరకు సిద్ధపరచాలి సో టు ప్రిపేర్ గాడ్స్ పీపుల్ ఫర్ దట్ ఆ మెసేజ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్లీ ది సేమ్ దాని కొరకు దేవుని ప్రజలను సిద్ధపరచడానికి మన వర్తమానం కూడా అదే విధంగా ఉండాలి వాట్ ఇస్ దట్ హియర్ ది వే ఫర్ ది లార్డ్ ఇన్ ది విల్డర్నెస్ ఏంటి అది అరణ్యములో ఆయన త్రోవలు సరాళము చేయుడి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ఎవరీ వ్యాలీ బి లిఫ్టెడ్ అప్ మొట్టమొదట ప్రతి పల్లము కూడా పొడిచబడాలి దేర్ ఇస్ నో రూమ్ ఫర్ డిస్కరేజ్మెంట్ అండ్ డిప్రెషన్ అండర్ ది న్యూ కవెనెంట్ కొత్తయ బంధంలో నిరుత్సాహానికి నిరా సిక్యు ఎటువంటి తావు లేదు we never say i am good for nothing i am useless నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని నేను నిరుపయోగమైన వాడిని అని ఎప్పుడు అనకూడదు a lot of people keep saying that and they become like that also చాలా మంది ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు చివరకు అదే అవుతారు no we say god has chosen me before the foundation of the world దేవుడు నన్ను జగత్ పునాది వేయబడకమని పేర్పరచుకున్నాడని మనం చెప్పాలి put my name in the book of life నా పేరు నాయన జీవ గ్రంథములో రాసి ఉంచాడని చెప్పాలి i am a child of god నేను దేవుని బిడ్డను god's my father దేవుడు నా తండ్రి the holy spirit's my helper పరిశుద్ధాత్ముడు నా సహాయకుడు సైతాన్ డిఫీటెడ్ ఆన్ ది క్రాస్ సైతాను శిలువలో ఓడించబడ్డాడు సిన్ కెనాట్ రూల్ ఓవర్ మీ పాపము నా మీద ప్రభుత్వం చేయదు వేర్ ఇస్ ది ప్లేస్ ఫర్ డిస్కరేజ్మెంట్ నిరుత్సాహానికి స్థానం ఎక్కడ ఉంది ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్లేస్ ఫర్ బ్యాటిల్ బట్ నాట్ ఎనీ ఫర్ డిస్కరేజ్మెంట్ యుద్ధానికి ఎంత స్థలం ఉంది కానీ నిరుత్సాహానికి లేదు గాడ్ ఇస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ దేవుడు ప్రోత్సహించే దేవుడు అండ్ హి హస్ లిఫ్టెడ్ us up in christ and given us dignity క్రీస్తు కూడా మనల్ని లేపి ఆ హుందాతనాన్ని మనకి ఇచ్చాడు we don't want any valleys in our life anymore kavatti mana jeevithamlo etuvanti pallamulu kuda undalsina avasaram ledhu valley be lifted up prathi pallamu kuda porchabadali and all the mountains and hills must be made low prathi kondayu mettayu pallamu cheyabadali place for pride either garvani kuda e sthanamu ledhu because we are whatever we are whatever we have is a gift of god endukante manam em ayyunnamo manam em em kaligi unnamo adantha kuda devuni varame our holiness is god's gift mana parishuddhata devuni varamu our salvation is god's gift mana rakshana devuni varamu our health is god's gift mana aarogyam kuda devuni varame our knowledge of scripture is god's gift mana vakya పరిజ్ఞానము కూడా దేవుని వరమే our intelligence our ability everything is god's gift మన తెలివితేటలు మన సామర్థ్యము ప్రతిదీ కూడా దేవుని వరమే if one man has more that's because god has given him more ఒక వ్యక్తి ఎక్కువగా కలిగినట్లయితే దేవుడు అతనికి ఎక్కువగా ఇచ్చాడు someone has less it's because god's given him less ఒక వ్యక్తి తక్కువగా కలిగినట్లయితే దేవుడు అతనికి తక్కువగా ఇచ్చాడు there's a question of glorying in these things ఈ విషయాల్లో అతిశయపడే ప్రసక్తి లేదు so all the mountains have to be brought low కాబట్టి ప్రతి కొండ కూడా పల్లం చేయబడాలి 
then it says the rough ground has to become a plain metta pallamu cheyabadali all the rough up and down places have to be made smooth karuku margamulu vankar margamulu tinnaga cheyabadali there is a lot of coarseness rudeness roughness in our life man jeevithamlo ento katnatvam undi ento marutanam undi all this has to be smoothened out avanni kuda sunithanga cheyabadali and then fourthly nalagodiga the crooked places must become straight vankar margalu tinnaga cheyabadali and that's the fourth thing mentioned here the rugged terrain a broad valley adi nalugo vishayanga స్తావించబడింది వంకర మార్గములు కరుకు మార్గములు దిస్ ద వర్డ్ ఇన్ లూక్ 3 ఇట్ ఇస్ కోటెడ్ యాస్ ద క్రికెట్ ప్లేసెస్ మస్ట్ బికమ్ స్ట్రైట్ లూకాస్ వార్త 3వ అధ్యాయంలో వంకర మార్గములు తిన్నవిగా చేయబడాలని రాయబడింది అండ్ దట్ ఇస్ బికాజ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఏరియాస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మేబీ ఇన్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ డీలింగ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్ లైక్ దట్ మన జీవితంలో కూడా అనేకమైన వంకర మార్గములు మనం కలిగి ఉన్నాము బౌషాది ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కానీ ఇతర విషయాల్లో కానీ అండ్ ఆల్ దట్ మస్ట్ బి మేడ్ అబ్సొల్యూట్లీ స్ట్రైట్ అవన్నీ కూడా తిన్నగా చేయబడాలి దిస్ ఇస్ వాట్ రిపెంటెన్స్ ఇన్ మరు మనసు ఇక్కడే వస్తుంది and then it says here verse 5 the glory of the lord will be revealed and others will see the glory of christ in us ఆ తర్వాత ఐదవ వచనములో యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒక్కడును తప్పకుండా సర్వ శరీరులు దాని చూచెదరు and all flesh shall see his salvation సర్వ శరీరులు తన రక్షణను చూచెదరు in chapter 40 in verse 7 it says the grass withers and the flower fades this is quoted in 1 peter 1 40వ అధ్యాయం 7వ వచనము గడ్డి ఎండును పువ్వు వాడును ఇది మొదటి పేత్రు 1వ అధ్యాయంలో ఎత్తి వ్రాయబడి ఉంది so that all the glory of the world will disappear idem chupistundante lokamloni mahimantayu kuda adrishtam ayipothundi then verse 10 and 11 speaks about jesus coming back pada adhyayam 11th vachanamlo yesu christu prabhu marala tirigi vastadu ani cheppadindi and he will give his reward those who are faithful mari evaraithe namakattvam kaligi untaro variki aina bahumanam nichunu like a shepherd he will care for his flock gorilla kaapare vale aina tana mandanu meepunu verse 17 it speaks of all the nations being nothing before him samastha deshamulu aina drushtiki shunyamuga enchabadnu 17 vachanamu all the people are less than nothing aina drushtiki samastha janamulu lenattugane undunu we need to see the sovereign control and rule of god if we are to serve him effectively in these days ee dinamullo manam devuni seva prabhavavantanga cheyalante prathi vishayamlo kuda devuni yokka sarvabhamadhikaramu ఆయన నియంత్రణను మనం చూడగలగాలి ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్స్ హియర్ ఇన్ చాప్టర్ 40 ఇన్ వర్స్ 22 40వ అధ్యాయం 22వ వచనములో ఎంతో ఆసక్తికరమైన వచనం ఉంది ఇన్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ మై మార్జిన్ ఇట్ సేస్ గాడ్ ఇస్ ది వన్ హూ సిట్స్ అబవ్ ది సర్కిల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆయన భూమండలం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు నౌ దిస్ ఇస్ రిటన్ 2700 ఇయర్స్ అగో ఇది 2700 సంవత్సరాల క్రితం రాయబడి ఉంది everybody in the world thought the earth was flat prati vakkaru kuda bhoomi ballaparpuga undani anukunnaru here isaiah says that the world is a circle spherical ikkada yeshaya cheptunadu bhoomi golam vale undani it was hundreds of years before anyone else believed this dinni evaru vishwasinchaka munipe vandala samvatsaral kritham idi vrayabadi undi solomon also mentioned this in proverbs 827 samethalu 827 lo solomon kuda dinni prastavinchadu in chapter 40 in verse 26 alave adhyayam 26 avachanamlo we read there about the mighty power of god that controls the stars and the host of heaven nakshatramalnu aakasha sainyadhipatulnu niyantrinche devuni yokka goppa shaktini manam akkada chustam isaiah was given a vision not only of god's holiness but also of his tremendous power devuni yokka parishuddhathane kaadu kaani devuni yokka maha shaktini kuda darshanamlo yeshaya chusadu and if we want to serve god we need to see both these things manamu devunni sevinchalante manamu kuda ee rendintini chudavalsina avasaram undi god's holiness and god's almighty power devuni yokka parishuddhathanu mariyu devuni yokka sarva shaktini if we doubt any of these really serve god ఈ రెండింటిలో దేన్నైనా నీవు అనుమానించినట్లయితే నిజముగా నీవు దేవుణ్ణి సేవించలేవు verse 29 to 31 is a very blessed passage that we believers know 29 నుండి 31 వచనములు ఎంతో ఆశీర్వదించబడిన వాక్య భాగము అనేక మంది విశ్వాసులకి తెలుసు the real description of the new covenant కొత్త నిబంధన యొక్క నిజమైన వివరణ ఇది in one translation it says those who wait on the lord will exchange their strength verse 31 ఒక తర్జుమాలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది ఎవరైతే యెహోవా కొరకు ఎదురు చూస్తారో వారు బలమును మార్చుకుంటారు that means i give my strength to the lord or my weakness and i get his strength dan ardham em ante na balahinata nenu prabhu ki istanu prabhu yokka balamu naaku istadu it's wonderful to have an exchange with the lord for everything 
కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునితో మనం మార్చుకోవటం ఎంతో అద్భుతమైనది జీసస్ సెడ్ ఇన్ జాన్ 17 వర్స్ 10 అండ్ 11 యోహాన్స్ వార్త 17వ అధ్యాయం 10 11 వచనాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పారు ఆల్ దట్ ఐ హావ్ ఫాదర్ ఇస్ యోర్స్ నావన్నియు తండ్రివి అండ్ ఆల్ దట్ యు హావ్ ఇస్ మైన్ మరియు నీవన్నియు నావి దట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్చేంజ్ అది ఎంతో గొప్ప మార్గము నోబడి నీడ్ సే ఎనీ మోర్ ఐ డోంట్ హావ్ ది స్ట్రెంగ్త్ టు డూ దిస్ ఇది చేయడానికి నాకు బలం లేదని ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వి కెన్ టేస్ట్ ది రిజర్వేషన్ పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ మన శరీరములో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని మనం రుచించవచ్చు and like it says in psalm 92 and verse 14 92వ కీర్తన 14వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా we can bear fruit even in old age మన వృద్ధాప్యములో కూడా మనము ఫలములు ఫలించవచ్చు as we exchange our strength for god's strength మన బలమును దేవుని యొక్క బలముతో మార్పిడి చేసుకున్నప్పుడు exchange your wisdom for god's wisdom మన జ్ఞానమును దేవుని యొక్క జ్ఞానముతో మార్పిడి చేసుకున్నప్పుడు and as you wait on the lord మనము దేవుని కొరకు వేచి ఉండే కొలది says he gives strength verse 29 to the weary 29వ వచనము సమసిలిన వారికి ఆయన బలమిచ్చేవాడు శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయవాడు even young people who don't depend on the lord will get weary దేవుని మీద ఆధారపడకుండా ఉన్న యవనస్తులు కూడా సమసిల్లిపోతారు but those who wait on the lord will not get tired యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు అలసిపోరు they will not become weary వాళ్ళు సమసిల్లిపోరు on the other hand they'll mount up with wings like eagles మరొక ప్రక్క వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుతారు what a wonderful promise spiritually we can fly if we wait upon the lord and trust him enta goppa vaagdanam idi manamu devuni sannidhilo vechi undi ayannu nammukunnatlayite aathmeeyanga manamu paike egurtamu chapter 40 to 46 is a very precious portion of scripture and i would encourage all of you to meditate on these chapters seriously 42 nundi 46 adhyayamulu devuni yokka vakyamuloni prasisthamaina vakya bhagamulu mimmalu andarni prosahisthunanu ee adhyayamulu annitini dhyaninchandi Guys is referring to the servant of the Lord. In the kind TV దేవుని యొక్క సేవకుని సూచిస్తున్నాయి ఫెంటాస్టిక్ ప్రామిసెస్ హియర్ ఎంతో అద్భుతమైన వాగ్దానాలు కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా వర్సెస్ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ ఎనిమిది నుండి పద్దెనిమిది వచనాల గురించి ఆలోచించండి ఐ హావ్ చోసన్ యూ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ రిజెక్టెడ్ యూ నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను నిన్ను తిరస్కరించను డోంట్ బి అఫ్రైడ్ వర్స్ టెన్ ఐఎమ్ విత్ యూ భయపడకు నేను నీతో ఉన్నాను పదవ వచనము డోంట్ లుక్ ఆంక్షియస్లీ అబౌట్ యూ ఐఎమ్ యువర్ గాడ్ చింతించవద్దు నేను నీ దేవుడును ఐ విల్ స్ట్రెంగ్తన్ యూ ఐ షోర్లీ హెల్ప్ యూ నేను నిన్ను బలపరుతును నీ నేను తప్పక సహాయం చేతును హోల్డ్ యు విత్ మై రైట్ హ్యాండ్ నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును ఆల్ ఇస్ వర్ అగైన్స్ట్ యు విల్ బి షేమ్డ్ అండ్ డిసానర్డ్ నీ మీద కోపపడిన వారందరూ సిగ్గుపడి విస్మయం ఉండదురు దోస్ హు ఫైట్ విత్ యు విల్ బికమ్ యాస్ నథింగ్ నీతో వాదించు వారు మాయమై నశించిపోదురు యు విల్ లుక్ అరౌండ్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ కాలింగ్ విత్ యు అండ్ యు వోంట్ ఈవెన్ ఫైండ్ దెమ్ నీతో కలహించు వారిని నీవు ఎదుగుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోదురు దోస్ హు వర్ విత్ యు విల్ బికమ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ నీతో యుద్ధము చేయవారు మాయమై పోదురు అభావు లగుదురు ఐ యామ్ యువర్ గాడ్ అండ్ ఐ హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ ఎందుకంటే నీ దేవుడునైనా యహోవా నాకు నేను నీ కుడి చేతిని పట్టుకొని చున్నాను అండ్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యు డోంట్ ఫియర్ ఐ విల్ హెల్ప్ యు నేను నీతో చెప్తున్నాను భయపడకు నేను నీకు సహాయం చేస్తాను ఐ హావ్ మేడ్ యు అ షార్ప్ థ్రెసింగ్ స్లెడ్జ్ విత్ డబుల్ ఎడ్జెస్ యు ఆర్ గోనా థ్రెష్ ద మౌంటైన్స్ అండ్ పల్వరైజ్ దెమ్ వర్స్ 15 కక్కులు పెట్టబడి పదును గల క్రొత్తదైన నూరిపేడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించి ఉన్నాను నీవు పర్వతములను నూర్చుదువు వాటిని పొడి చేయదువు కొండలను పొట్టు చేయదువు వర్తిస్తుంది you know if you come here and say lord i am also a disciple of jesus nevu vatni etti pattukonnatlayite prabhu nenu kuda yesu christu prabhu yokka shishyunnu and the promises are for him and for me ayina koraku evaithe vaagdanalu unnayo avi na koraku kuda and the lord says further in verse 17 and 18 prabhu inka 17 18 vachanallo cheptunnaru when the afflicted and needy cry out for water deena daridru neellu vetukuchunnaru tongue is parched vari naluka dappi cheta indipovuchunnadi Lord will answer them and I'll open rivers in the high places. Yehova nu nenu variki uttaram ichadanu chettu leni mettala meda nenu nadulu paara chesadanu. Tremendous passage. Adbhutamaina vakya bhagamu. And the Micah chapter 42 is another wonderful passage about God's servant. 42వ అధ్యాయం కూడా దేవుని సేవకుని గురించి ఎంత అద్భుతమైన వాక్య భాగము. Again it's referred to Jesus primarily. మరల ఎక్కడ కూడా ప్రాముఖ్యంగా ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు గురించి ఉంది. 
all these chapters primarily refer to Jesus but also apply to us. ఈ అధ్యాయాలన్నీ కూడా ప్రాముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సూచిస్తున్నాయి కానీ అవి మనకు కూడా వర్తించబడతాయి. First of all it's God who opposes his servants chapter 42 verse 1. మొట్టమొదటిగా దేవుడు తన సేవకుణ్ణి పైకి లేవనెత్తుతున్నాడు. And puts his spirit upon us. మరియు అతని ఎందు ఆయన ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాడు. One of the main themes of these chapters 40 to 66 is the holy spirit's ministry 42 nundi 66 adhyayamulu varaku kuda pramukhyamaina sheershika emitante parishuddhaatma yokka paricharya a true servant of god is one who is upheld by god oka nijamaina daiva sevakudu devun cheta ettabadina vaadu not by money by any christian organization dabbu cheta kaadu leka e kristava samstha dwara kaadu no by rich businessmen dhanavantudaina vyaparasthun cheta kaadu no by sponsors leka evaro aardhikanga sahayam పడిపోయిన బలహీన విశ్వాసి ృణీకరించడు man who's made a mess of his life evaraina vaari jeevithanni paadu cheskunnatlaite he is like a loose reed verse 3 or a dimly burning wick atadu nalugina rellu vanti vaadu makamakala aduchunna janapanara vatti vanti vaadu god will encourage him and restore him he will not break him and extinguish that devudu atanni prosahinchi tirparustadu aa rellunu viravadu aa vattini aarpadu and it says about jesus that he will not cry or raise his voice or make his voice heard in the streets rendu vachanamlo prabhu gurinchi abbadindi atadu kekala veyadu aravadu tana kantaswaram vidilo vinapadaniyadu he doesn't get into a quarrel with anybody atadu evartho kuda vaadana pettukodu you are a disciple of jesus you need to have that testimony too that you never get into a quarrel with anyone nee kuda yesu christ prabhu yokka sishyudu ainatlaite నీవు కూడా ఇటువంటి సాక్ష్యమును కలిగి ఉండాలి నీవు ఎవరితో వాదన పెట్టుకోకుండా సీ ఫర్దర్ వాట్ ది లార్డ్ సేస్ తర్వాత ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం టు హిస్ సర్వెంట్ 6 ఐ యామ్ ది లార్డ్ ఐ హావ్ కాల్డ్ యు ఇన్ రైచియస్నెస్ ఆరవచనము యెహోవా నాకు నేనే నీతి విషయములో నిన్ను పిలిచి నీ చేయి పట్టుకొని ఉన్నాను అండ్ ఐ హావ్ అపాయింటెడ్ యు టు ఓపెన్ బ్లైండ్ ఐస్ వృద్ధి వారి కన్నులు తెరుచుకొని నిన్ను నియమించి ఉన్నాను వర్స్ 8 ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్స్ 8వ వచనము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వచనము ది లార్డ్ సేస్ ఐ విల్ నెవర్ గివ్ మై గ్లోరీ టు ఎనీబడి యా ప్రభు చెప్తున్నాడు నా మహిమను నేను ఇతర కు ఇచ్చువాడను కాను విల్ గివ్ us his power దేవుడు మనకు తన శక్తిని ఇస్తాడు us money give us strength మనకు డబ్బుని ఇస్తాడు బలాన్ని ఇస్తాడు will give us wisdom will never give us his glory because that's not good for us మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు కానీ ఆయన మహిమను మనకు ఎప్పుడు ఇవ్వడు ఎందుకంటే అది మనకు మంచిది కాదు so when you start drawing people to yourself instead of to god కాబట్టి ప్రజలను దేవుని వైపునకు కాకుండా నీ వైపునకు నీవు ఆకర్షించుకుంటున్నట్లయితే take glory to yourself god protects you immediately నిన్ను నీవే మహిమపరుచుకుంటున్నట్లయితే దేవుడు వెంటనే నిన్ను వదిలిపెడతాడు then lose the anointing nivu abhishekanni kolpothav and end up even losing your salvation bosha nee rakshanu kuda nivu kolpoyi nee jeevitham muginchabadutundi then verse 19 and 20 have been a great comfort to me in many situation 19th vachanam 20th vachanam aneka paristhitullo నన్ను ఎంతగానో ఆదరించాయి ఇదెంతో క్లిష్టమైన వచనము హూ ఇస్ బ్లైండ్ బట్ మై సర్వెంట్ నా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు నేను పంపు నా దోత తప్ప మరి ఎవడు చెవిటివాడు అతడు అనేక సంగతులను చూస్తాడు కానీ వాటిని గ్రహించడు అతడు చెవులు ఎగ్గుతాడు కానీ వినడు దాని అర్థం ఏమిటి దాట్ మీన్స్ దట్ వీ ఇగ్నోర్ ఆల్ ది ఇన్సల్ట్స్ అండ్ థింగ్స్ people do to us dan ardham emutante prajalu manaku chese avamanamulnu nindalanu manamu vidichi pedtamu somebody says something bad about us we don't hear it evaraina mana gurinchi cheduga cheppinappudu danni mana vinamu we are like deaf people manamu chevitti vaari vale untamu somebody spits upon us evaraina mana mukham meeda ummu vesinappudu or insults us leka manannu avamana parichinappudu don't see it we are like blind people manam vaatini choodamu gruddi vaari vale that's the way to be addressed aa vidhanga visranthile undali deaf and blind to the opinions of people around you nee chuttu prakala unna prajala yokka abhiprayalaku gruddi vaari vale cheviti vaari vale undali you have ears but you don't hear nevu chevulu kaligi unnavu kaani nee vinavu your eyes but you don't see neeku kallu unnai kaani nevu choodavu because like we read in isaiah 11 we don't judge by what our eyes see or our ears hear manam isha grantham 11th adhyayamlo chusinatluga kanti choopu chusin danni batti kaani leka chevulu vinin danni batti kaani manam teerpu teerchamu that's how jesus lived he was deaf and blind to the opinions of the pharisees and everybody else 
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ విధంగా జీవించారు పరిశైల యొక్క మరియు ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయములకు ఆయన చెవిటి వాని వలె గ్రుడ్డి వాని వలె ఉన్నాడు నీవు దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నట్లయితే అనేక మంది నిన్ను నిందిస్తారు నీ మీద నేరారోపణ చేస్తారు వాటికి చెవిటి వాని వలె గ్రుడ్డి వాని వలె ఉండు let this verse be fulfilled in your life ee vachanamu nee jeevithamlo nerveyarnevu who is blind but my servant na sevakudu tappa gruddi vaadu evadu and further we see also in chapter 43 inka manam 43 adhyayamlo kuda chustam any times in this section the lord says don't fear aneka saarlu ee vakya bhagamlo prabhu cheppadu bhaya padaku ani i am with you you go through the rivers they will not overflow you nen neeku thodai unnanu nevu jalamullo badi daatunappudu avi nee meeda porli paaravu this wonderful passage cha- 43 verses 1 to 5 43 adhyayam 1 nundi 5 vachanamulu ento adbhutamaina vakya bhagamu here he says i gave egypt for your ransom in verse 3 mudo vachanamulu ayana cheppadu nee prana rakshana krayamuga aiguptunu ichchunnanu but to us he says i gave the blood of my son for your ransom kaani manakaithe nee prana rakshana krayamuga naa kumani yokka raktanni ichchanu ani cheptunadu and chapter 43 verse 18 43 adhyayam 18 vachanamu says forget about your past life nee gatha jeevitham gurinchi marichipondi i'm going to do something new idigo nenu ఒక నూతన క్రియ చేయచున్నాను ఐమ్ గోన్ బ్రింగ్ రివర్స్ ఇన్ ద డెజర్ట్ వర్స్ 9 ఎడారిలో నదులు పార చేయచున్నాను 19వ వచనం అట్ 44 ఇన్ వర్స్ 3 44వ అధ్యాయం 3వ వచనము ఐ విల్ పౌర్ మై స్పిరిట్ ఆన్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో నీ సంతతి మీద కూడా నా ఆత్మను కుమరించదను అండ్ మై బ్లెస్సింగ్ ఆన్ యువర్ డిసెండెంట్స్ నీకు పుట్టిన వారిని నేను ఆశీర్వదించదను వర్స్ 8 డోంట్ ట్రెంబుల్ అండ్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ 8వ వచనము మీరు విరవకుడి భయపడకుడి Chapter 44 and verse 21. 44వ అధ్యాయం 21వ వచనము. You are my servant. I have formed you. Do not be forgotten by me. నీవు నా సేవకుడువు. నేను నిన్ను నిర్మించితిని. నేను నిన్ను మర్చిపోజాలను. See all these passages are tremendous passages that we should meditate on and find encouragement from. ఈ వాక్య భాగములన్నీ కూడా ఎంతో అద్భుతమైన వాక్య భాగములు. వీటన్నిటిని మనం ధ్యానించి ప్రోత్సాహాన్ని మనం కనుగొనాలి. And here is a warning chapter 45 and verse 9. ఇక్కడ 45వ అధ్యాయం 9వ వచనములో ఒక హెచ్చరిక ఉంది. one who quarrels with his maker tannu srijinchina vani tho vaadinchu vani ki shrama you don't argue with god in the way he deals with you devudu ninnu nirvahinche vidhananni batti ayantho vaadinchavaddu humble yourself and accept his dealings with you devudu ninnu nirvahinche vidhananni batti angikarinchu takes you through difficult situations doesn't take other people through vere varni teesukovellani kashtamaina margamlo konda ninnu teesukovelthunnatlayite that's because he's molding you to be a useful vessel for his glory adu endukante devudu tana mahima కొరకు వాడుటకు ఉపయోగపడే పాత్రగా నిన్ను రూపుదిద్దుతున్నాడు Chapter 45 verse 10 45వ అధ్యాయం 10వ వచనము This is concerning children being born ఇది పిల్లలను కనుట గురించి What to him who says to a father what are you begetting or to a woman to what are you giving birth నీవు ఏమి కనుచున్నావని తన తండ్రితో చెప్పువానికి శ్రమ నీవు గర్భము ధరించినదేమని స్త్రీతో చెప్పువానికి శ్రమ You know in many places in India people don't like to have girl babies భారత దేశంలో అనేక చోట్ల ఆడ పిల్లలను కనటం చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు could be used to refer to such people అటువంటి వారిని సూచిస్తూ ఇది చెప్పబడింది a woman what are you giving birth to another girl oh stri nivu evariki janmanistunavu maroka balikaka or says to a father what have you begotten nivu evarni kannavu and the bible says let a curse be on the one who treats a little baby like that oka chinna sisu na vidhanga chuse variki shrama ani bible lo cheppadindi there is a curse on people who question god's gifts devuni yokka varamulnu prashninche variki shrama kalugutundi we have no right to kill a child even if it's mentally retarded oka biddaku manasika vaikalyam kaligina kuda aa biddanu champe adhikaram neeku ledhu if god decides to give you a child neeku oka biddane valani devudu nirnayinchukunnapudu he decides exactly what type of child it should be aa bidda e vidhanga unda ఆలో ఆయనే నిర్ణయిస్తాడు బాయ్ ఆర్ గర్ల్ మగ బిడ్డ కాని లేక ఆడ బిడ్డ కాని గాడ్స్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్స్ దేవుని యొక్క వరములు పరిపూర్ణమైన వరములు హి నెవర్ మేక్స్ అ మిస్టేక్ ఆయన ఎప్పుడూ కూడా తప్పు చేయడు చాప్టర్ 45 హియర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ ఇన్ వర్స్ 17 45వ అధ్యాయంలో కూడా ఎంతో అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇక్కడ ఉంది 17వ వచనము యు విల్ నెవర్ బి పుట్ టు షేమ్ అండ్ యు విల్ నెవర్ బి హ్యుమిలియేటెడ్ టు ఆల్ ఇటర్నిటీ యెహోవా వల్ల ఇశ్రాయేలు నిత్యమైన రక్షణ పొంది ఉన్నది మీరు ఎన్న టెన్నటికి సిగ్గుపడకయు విస్మయం అందకయు నందరు Jesus humiliated? Yesu Christ Prabhu sigguparcha balleda? From an eternal standpoint? No. Kani nithyamaina drukpadamlo nundi avidhanga cheyabadinda? Ledu. Our life on earth is like 
నిత్యత్వంతో పోల్చి చూసినట్లయితే ఈ భూమి మీద మనం జీవించే జీవితం ఒక సెకండ్ తో సమానం నీవు ఒక సెకండ్ గాని లేక అంతకంటే తక్కువ గాని అవమానపరచబడినప్పుడు అది ఏమీ లేనట్లే నీవు దేవుణ్ణి నమ్మినట్లయితే నిత్యమైన దృక్పథంలో నుండి ఎన్నటికి నీవు సిగ్గుపరచబడవు దేవుని యొక్క స్వభావం గురించి మరొక మాట ఉంది ఓ దేవ రక్షిక నిశ్చయముగా నీవు నిన్ను మరుగుపరుచుకుని దేవుడు అయి ఉన్నావు మానవులముగా మనల్ని మనం ప్రదర్శించుకోవాలని మనం అనుకుంటాం దేవుడేమో తను తాను మరుగుపరుచుకోటానికి చూస్తూ ఉంటాడు మనము కూడా దేవుని వలె ఉండి మన జీవితంలోను మరియు మన పరిచర్యలో కూడా మనల్ని మనం మరుగుపరుచుకోవాలి ఎంతో మంచి వచ్చినము బూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి నలభై ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినము వృద్ధులకు ఎంతో అద్భుతమైన వచ్చిన ఇది He says in this passage you have to carry idols but I will carry you. ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు ప్రతిమలను మోస్తూ ఉన్నారు నేనైతే మిమ్మల్ని మోస్తున్నాను. People who worship idols carry their idols. విగ్రహములను ఆరాధించే ప్రజలు విగ్రహాలను మోస్తారు. But our God we don't have to carry him he carries us. కాని మన దేవుణ్ణి అయితే మనం మోయాల్సిన పని లేదు ఆయనే మనల్ని మోస్తాడు. And he says even to your old age I'll be the same I'll carry you I carried you from birth I'll carry you till the end. ఆయన చెప్తున్నాడు ముదిమి వచ్చే వరకు నిన్ను ఎత్తుకొని వాడను నేనే గర్భమును పుట్టినది మొదలుకొని నా చేత భరింపబడుతున్నారు ప్రశ్న ఏమిటంటే నీ దేవుణ్ణి నీవు మోస్తున్నావా లేక నీ దేవుడు నిన్ను మోస్తున్నాడా చాప్టర్ నలభై ఏడు అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనమును ప్రకటన గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో బబులోను గురించి ఈ వచనం రాయబడి ఉంది నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదో వచనము నేను నిన్ను పుటం వేసి తిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించి తిని దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు కానీ ఎల్లకాలము కాదు ఆ పరీక్షకు ఒక ముగింపు ఉంటుంది ఆ తర్వాత నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచనములు ఆయన విధంగా చెప్తున్నాడు glory i'll not give to another it's repeated again na mahimanu mari evariki ni nenu ichu vaadnu kaanu ane maata marla punravartamaindi look at this wonderful verse 17 i am the lord who teaches you to profit who leads you in the way you should go ee adbhutamaina 17 vachanam nu chudandi neeku prayojanam kalaginatlu nee devudu naina yehova naaku nene neeku upadesham cheyidunu neevu nadavalsina throvan ninnu nadipinchudunu you have paid attention to my commandments verse 18 your well being would have been like a river nivu na agnyalnu alakimpavalane nenu entho korchunanu alakinchinedla nee kshemam nadivalnu nee neethi samudra tarangam valnu undunu and your righteousness will be like the waves of the sea nee neethi samudra tarangamla valane undunu everything god asks us to do is for our good manannu cheyamani devudu adigina prathidi kuda mana melu korake and we will not thirst even if we go through the deserts verse 21 manamu edari sthalamullo vellina kuda dappigonamu 21th vachana but a person who does not respond to god kani evaraithe devuniki spandincharo there's in verse 22 there'll be no peace for such a man atuvanti vyaktiki nemmadi undadu let's claim these wonderful promises for ourselves mana korku ee adbhutamaina vaagdanalanu etti pattukundam god bless you devudu mimmalu deevinchinu gaaka we've been studying through the bible and we have now come to isaiah chapter 49 manam bible adhyayanam chestunnam eshiya grantham 49th adhyayaniki manam cherukundam chapters 49 to 57 we see a number of prophecies concerning the messiah 49 nundi 57 adhyayamul varaku kuda messiah gurinchina ప్రవచనాలను మనం చూస్తాం బట్ మెనీ ఆఫ్ దోస్ ప్యాసేజెస్ వీ కెన్ అప్లై టు అవర్సెల్వ్స్ ఆల్సో లైక్ వి సో ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ మనం ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో చూసినట్లుగా అందులోని అనేక వాక్య భాగములను మనకు కూడా అన్వయించుకోవచ్చు బికాజ్ జీసస్ ఇస్ అవర్ ఫోర్ రన్నర్ ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు ముందుగా పరిగెత్తిన వారు హి ఇస్ ది ఆథర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ అవర్ ఫేత్ ఆయన మన విశ్వాసం మనకు కర్తయ్యను మరియు దాన్ని కొనసాగించువాడును అయి ఉన్నాడు అండ్ వి వాక్ ఇన్ హిస్ ఫుట్ స్టెప్స్ మరియు ఆయన అడుగు జాడల్లో మనం నడుస్తాము ఏ డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ సీకింగ్ టు వాక్ ఇన్ హిస్ ఫుట్ స్టెప్ నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు అయినప్పుడు మరియు ఆయన అడుగు జాడల్లో నీవు నడవాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన గురించిన కొన్ని ప్రవచనములు నీకు కూడా అన్వయించబడతాయి chapter 49 in a very precious passage to me for more than 40 years 49th adhyayam naaku 40 samvatsaralakante paiga ento prasisthamaina 
వాక్య భాగంగా ఉంది బికాస్ ఇట్ వాస్ త్రూ దిస్ చాప్టర్ 41 ఇయర్స్ అగో దట్ ది లార్డ్ కాల్డ్ మీ అవుట్ టు సర్వ్ హిమ్ ఫుల్ టైం ఈ వాక్య భాగం ద్వారానే 41 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు నన్ను పూర్తి కాలపు క్రైస్తవ సేవకు పిలిచారు అండ్ హి షోడ్ మీ హియర్ దట్ ఐ వాస్ హిస్ సర్వెంట్ నేను ఆయన సేవకుడినని ఆయన నాకు ఇక్కడ చూపించాడు he had called me to a particular task in his body tana shariram loni oka pratyekamaina pani kosam nannu pilichadu he had made my mouth like a sharp sword na nooru vaadigala khadgam ga aina chesi unnadu called me from my mother's womb nenu garbhamuna puttagane aina nannu pilichadu now i believe that if you have faith you can claim this for yourself neeku vishwasam unnatlaite nee koraku veetini etti pattukonavachu there is no need to be discouraged nirusa padalsina avasaram ledhu like it says in verse 4 you may say well i've told in vain i've spent my strength for nothing ikkada nalugo vachanamlo cheppadinatluga verdhamuga nenu kashtapadithini phalam em yu lekunna na balamunu vrudaga veyaparchi unnanu anukuntini Christian work there's a tremendous temptation to be discouraged. క్రైస్తవ పనిలో నిరుత్సాహ పట్టడానికి ఎంతో సోదరం ఉంటుంది. But the Lord says don't get discouraged. కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు నిరుత్సాహ పడవద్దు. I'm using you. I'm going to make your light to the nations. నేను నిన్ను వాడుకొనబోతున్నాను. దేశములకు వెలుగ్గా నిన్ను చేయబోతున్నాను. And further down in the same chapter. అదే అధ్యాయంలో ఇంకా చెబుతూ. There's a beautiful verse verse 10. In the middle of that verse it says he who has compassion on them will lead them. పదో వచనం ఎంతో అద్భుతమైన వచనం వారి ఎందు కరుణించు వాడు వారిని తోడుకొని పోవును. So God's leaders must be those who have compassion on others. దేవుని యొక్క నాయకులు ఇతరుల మీద కరుణించు వారిగా ఉండాలి. It's through compassion that we can lead people. కరుణించటం ద్వారానే మనం ప్రజలను నడిపించవచ్చు ఎవరైతే ప్రజల మీద కరుణ కలిగి ఉంటారో వారు మాత్రమే వారిని నడిపించగలరు ప్రజల మీద నీకు కనికరం లేనట్లయితే నీవు నాయకుడుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించవద్దు యేసు క్రీస్తు ప్రభు పరిశీలతో చెప్పారు మీ అర్పణల గురించి నాకు చెప్పవద్దు మీరు గైకొనే ఆజ్ఞల గురించి నాకు చెప్పొద్దు Go and learn the meaning of this I desire compassion and not sacrifice. నేను బలిని కాదు కనికరమని కోరుచున్నాను అను వాక్య భావమును వెళ్లి తెలుసుకొనిడి అని పరిశీలతో చెప్పారు. That's what looks for. If you don't compassion you cannot lead God's people. అదే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. దేవుని ప్రజల మీద నీకు కనికరం లేనట్లయితే వారిని నువ్వు నడిపించలేవు. Many people imagine themselves to be prophets. They have no compassion. అనేక మందిని వారిని వారు ప్రవక్తలుగా ఊహించుకుంటారు కానీ వారికి కనికరం ఉండదు. They try to imitate somebody. Jesus was the greatest prophet of all. వారు వేరే వారిని అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అందరికంటే గొప్ప ప్రవక్త అవసరంలో ఉన్న వారిని చూచి ఆయన ఎప్పుడు కనికరంతో కదిలిపోయేవారు విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు ప్రభు నన్ను మరచి ఉన్నాడు అనుకుని చున్నది Sometimes we can face situations like that it looks as if God is not with us. కొన్ని సార్లు మనం కొన్ని పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటాం దేవుడు మనతో లేడేమో అని మనం అనుకుంటాం. It's a test of our faith. అది మన విశ్వాసమునకు పరీక్ష. And here's the Lord's reply. Can a woman forget her nursing child? ప్రభు ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రత్యుత్తరమిస్తున్నాడు. స్త్రీ తన గర్భమును పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున. And have no compassion on her. Son of her womb. తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డ మీద కనికరం లేకుండా ఉంటుందా? Even if she forgets, I forget you. ఆమె మరిచినా గాని నేను నిన్ను మరువను. So when God wants to compare his love for man or with a human love దేవుడు మానవుల మీద కలిగి ఉన్న ప్రేమను మానవుల యొక్క ప్రేమతో సరిపోల్చి చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు The greatest example of human love we can find on earth which is like his love is the love of a mother child ఈ భూమి మీద మనం కనుగొనగలిగిన గొప్ప మానవ ప్రేమ ఏమంటే ఒక చంటి బిడ్డ మీద తల్లి కుండే ప్రేమ husbands may forget their wives often they do bartalu tama baarelnu marchipovachu tarachuga aa vidhanga chestu untaru wives forget their husbands as well baarelu kuda tama bartalnu marchipothu untaru and sometimes even mothers forget their grown up children konni saarlu tallulu kuda vaari edigina pillalnu marchipothu untaru which mother can keep on thinking of her grown up children morning noon and night oka edigina bedda gurinchi ye talli udaye madhyanam sayantram aalochistu untundi a newly born nursing baby a mother doesn't forget for a single moment of the day kani oka krottaga janminchina pasi beddanu తల్లి ఎప్పటికీ మర్చిపోదు దాట్ ఎగ్జాంపుల్ ద లార్డ్ టేక్స్ లవ్ విచ్ డిమాండ్స్ నథింగ్ 
అవదాహరణను దేవుడు తీసుకున్నాడు ఏమి ఆశించని ప్రేమది మదర్ లవ్ ఇస్ వన్ విచ్ గివ్స్ అండ్ గివ్స్ అండ్ గివ్స్ అండ్ గివ్స్ అండ్ ఎక్స్‌పెక్ట్స్ నథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ ఆ తల్లి ప్రేమను పంచుతూ ప్రేమను పంచుతూ దానికి బదులుగా ఏమి ఆశించదు వెర్స్ 16 ఐ హావ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ యు ఆన్ ద పామ్స్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్ 16వ వచనము నా అరచేతుల మీద నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను దట్స్ ఎ ప్రొఫెటిక్ రిఫరెన్స్ టు ద నెయిల్స్ దట్ వుడ్ గో త్రూ ద పామ్స్ ఆఫ్ జీసస్ హ్యాండ్ అది ప్రవచనాత్మకమైన వచనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు అరచేతుల్లోకి వెళ్ళిన శిలలు 49 verse 23 is another lovely verse 49 adhyayam 23 vachanam maroka adbhutamaina vachanam last part those who hopefully wait for me will never be put to shame chevari bhagamu nenu yehova naniyu na koraku kanipettukonu varu avamanamu nandaru if you trust in the lord absolutely sure of one thing never be disappointed nevu prabhu nammukoni ayana koraku kanipettukonnatlayite nevu eppatiki nirasha chandavu never be put to shame nevu ennatiki avamanamu nandavu that's for sure adi kachithanga cheppochu and further down inka mana munduku vellinatlayite even the captives of the mighty man verse 25 will be taken away 25th vachanam baladdilu cherapattna varu sahitamu vidipimpabadudru there is no sin that so strong that the lord cannot deliver you from that captivity goppa shakti kaligina ye paapam nundaina kuda devudu vidipinchagaladu the lord says i will fight with your enemies the one who fights with you prabhu cheptunadu neetho yuddham cheyavartho nene yuddham chesedanu great to have the lord himself as our defender devude mananu samardhinchavadu chapter 50 and verse 4 yabe adhyayam 4th vachanam is another prophecy concerning jesus christ yesu christu prabhu nu gurinchina maroka pravachanam it speaks about how jesus lived every day yesu christu prabhu varu prati dinamu kuda e vidhanga jeevincharo ikkada cheppadindi about his tongue and his ear he had the tongue of a disciple and he had the ear of a disciple as well తన నాలుక గురించి తన చెవుల గురించి ఆయనకు శిష్యునకు తగిన నోరు ఉంది శిష్యులకు తగిన చెవులు ఉన్నాయి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు వినుటకు ప్రతి ఉదయం కూడా ఆయన్ను మేల్కొల్పుతున్నాడు నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం చూసాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నోరు వాడిగల ఖడ్గంగా ఉంది a tongue that could sustain the weary one with a word mariyu alasina vanni matalu cheta oradinchu gnanamu kuda aina naluku undi so how did he have this word in season for every person who came to him ayin daggarku vachina prati okkariki kavalsina matalu samayaniki tagina matalu e vidhanga unnai by listening to the father right from the morning throughout the day udai kalam madalukoni dinamantha kuda tandri cheppe matalanu vinutunu batti and if we want to have a word for other people we must learn to listen to what god has to say to us manam vere vari kosam maatlu kaligi undalante devudu mantha em cheptunado motta modata vinali and not only that it says in verse 5 that whatever the lord told him to do he was not disobedient anta maatrame kaadu aina edaithe naaku cheppado daniki nenu avidayata chupinchaledu aidho vachanam and when the father allowed other people to strike him and smite him and pluck out his beard verse 6 and spit on him he accepted it kottu variki aina veepuna appagichina ventrukulu peruku vei variki aina champalnu appagichina ummi vei variki avamana parcha variki aina mokamunu daachukon lekunda tandri appagichina danni angikrinchadu aro vachanam he did not take revenge or threaten them varu meda pratikaram tirchukoledu varini bai petaledu his attitude was verse 7 the lord will help me aina yokka vaikare e vidhanga undante prabhu naaku sahayam cheyagalu so he could say who will fight with me verse 8 kabatte ayan cheptunadu natho vaajya maadu vaadu evadu 8th vachanam stand against me the lord helps me who is going to condemn me naaku eduru tirugu vaadu evadu nannu shikshinchu vaadu evadu prabhu naaku sahayam cheyinu and then it the come words comes to us aa tarvata vachanam e vidhanga undi who among you fears the lord meelo prabhu ku bhay padu vaadu evadu 10th vachanam and you are walking in darkness you yeah. have no light mariyu velugu leka ye chekatlo naduchu vaadu trust in god completely devunni poorthiga namukonavalenu never doubt in the darkness what god has shown you already in the light devudu velugu lo choopinchina vaatini chekatlo anumaninchakodadu sometimes in a time of pressure we begin to doubt what god showed us clearly at another time vere samayallo devudu manaku spashtanga choopinchina vaatini ottidilo manamu okko sari anumanistu untamu there are times in our life when the light is very bright mana jeevithamallo konni saarlu velugu ento kaantivantanga unde samayam untundi really what god is saying devudu em cheptunado spashtanga manam chodagalamu hold on to that but we are not to kindle a fire of our own and produce light it says in verse 11 
దాన్ని పట్టుకుని ఉండాలి మరియు మనంతట మనమే అగ్ని రాజబెట్టి వెలుగును పుట్టించకూడదు ఇక్కడ పదకొండవ వచనంలో చెప్పబడింది దట్ మీన్స్ వి షుడ్ నాట్ ట్రై టు గెట్ మెన్ టు కమ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఆర్ టైమ్ ఆఫ్ ట్రయల్ టు ఫైట్ ఫర్ అస్ దాని అర్థం ఏమిటంటే మన శ్రమల కాలంలో మనుషులు మనకు వచ్చి సహాయం చేయనట్లుగా మనము అడగకూడదు Human fire is a human method to defend ourselves and escape the trials that God sent. దేవుడు పంపించిన శ్రమల్లో గుండా తప్పించుకోవడానికి అవి మానవపరమైన పద్ధతులు. It says in chapter 51 verse 1. Never forget the pit from which God pulled you out. యాబే ఒకట అధ్యాయం ఒకట వచనంలో చెప్పబడింది మీరు ఏ గుంట నుండి తవ్వబడితరో దాన్ని ఆలోచించుడి దాన్ని మర్చిపోవద్దు. Don't forget your purification from your former sins. నీ మునుపటి పాపముల నుండి కలిగిన పవిత్రతను మర్చిపోవద్దు. There is another wonderful promise in verse 16. 16th verse, మరొక అద్భుతమైన వాగ్దానము. I have put my words in your mouth and covered you with the shadow of my hand. నీ నోట నా మాటల ఉంచి నా చేతి నీడలో నిన్ను కప్పి ఉన్నాను. And then chapter 52. The Lord has a complaint. Last part of verse 5 is quoted in Romans chapter 2. 52వ అధ్యాయం 5వ వచనములో దేవునికి ఒక ఫిర్యాదు ఉంది. 5వ వచనము చివరి భాగము రోమీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఇతి వ్రాయబడింది. Verse 24. 24వ వచనములో Here in 52:5 నువ్వు 52:5 లో ఉన్నట్లయితే my name is continually blasphemed all day long దినమెల్లా నా నామము దూషింపబడుచున్నది that means the way israel was living was bringing dishonor to god's name israel lo jeevinche jeevana vidhananni batti devuni yokka naamamu dooshinchabadutundi the way christians are living in india is bringing dishonor to the name of christ bharat deshamlo christavul yokka jeevithalanu batti christu prabhu yokka naamamu avamanapartabadutunnadi Most of India has not rejected Christ. Bharat deshamlo aneka mandi Christunu tiriskarinchaledu. The true Christ. Nijamaina Christunu. They have rejected the Christ they have seen among Christians. Christavula madhyalo chusina Christunu varu tiriskarincharu. But that's not the real Christ. That's a false Christ which I also reject. Aina nijamaina Christ kaadu. Aina abaddha Christu. Aina nenu kuda tiriskarinchanu. In contrast to all this, we turn into ki vyathyasamga. It says in verse 7, how beautiful are the feet of those who preach the real good news swartha prakatinchutu samadhanam chaatinchutu swarthamanamu nijamaina swarthanu prakatinchu rakshana samacharam prachurinchu vaani paadamulu parvatulu meeda ento sundramulai ennavi edo vachanamu and you tell people your god reigns nee devudu eluchunnadani prajalaku cheppu paadamulu satan's been defeated satanu odipoyadu god is on the throne devudu simhasanam meeda unnadu chapter 52 verse 13 onward యాబే రెండో అధ్యాయం పదమూడో వచనం నుండి టు ద హోల్ ఆఫ్ చాప్టర్ 53 యాబే మూడో అధ్యాయం చివరి వరకు యు రీడ్ దేర్ అబౌట్ ది సఫరింగ్ ఆఫ్ జీసస్ ఆన్ ద క్రాస్ సిలువ మీద క్రీస్తు యొక్క శ్రమల గురించి మనం చదువుతాం వెన్ జీసస్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ హిస్ ఫేస్ వాస్ సో డిస్ఫిగర్డ్ దట్ హి డిడెంట్ ఈవెన్ లుక్ లైక్ ఎ మ్యాన్స్ అకార్డింగ్ టు 52:14 యాబే రెండు 14వ వచనం ప్రకారం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ముఖము ఎంతో వికారంగా అయింది ఆయనకు మనిషి రూపం కూడా లేదు the secret of jesus life is here in verse 53 chapter 53 verse 2 he grew up before his father యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రహస్యము 53వ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఉంది ఆయన తండ్రి ఎదుట పెరిగెను but the world found no beauty in him it says in verse 2 and 3 కానీ రెండు మూడు వచనములలో లోకము ఆయన ఎందు సురూపమైన సొగసైన చూడలేదు he was despised and rejected ఆయన తిరస్కరించబడ్డాడు తృణీకరించబడ్డాడు నేను చెప్తున్నాను మీరు ఈ నిజమైన క్రీస్తును వెంబడించినట్లయితే మీరు కూడా తిరస్కరించబడతారు తృణీకరించబడతారు యాభై మూడు అధ్యాయంలో వర్ణించబడినట్లుగా మీరు కూడా శిలువను ఎత్తుకుని వెంబడించినట్లయితే మీరు కూడా తృణీకరించబడతారు ఇక్కడ అనేక విషయాలు ఉన్నాయి అవి మనకు వర్తించవు లైక్ ఇట్ సెస్ ద आवर సిన్స్ వర్ ప్లేస్డ్ అపాన్ హిమ్ హి వాస్ పియర్స్డ్ వర్స్ 5 ఫర్ आवर ట్రాన్స్‌గ్రెషన్ మన పాపములన్నీ ఆయన మీద వేయబడ్డాయి ఇక్కడ ఐదో వచనములో చెప్పబడినట్లుగా మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలుగుగొట్టబడెను దేర్ ఇస్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద క్రాస్ విచ్ అప్లై టు us also కానీ సిలువలో కొన్ని కోణములు ఉన్నాయి అవి మనకు కూడా వర్తిస్తాయి జీసస్ టోల్డ్ us to take up the cross and follow him యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు చెప్పారు మన సిలువను ఎత్తుకొని ఆయన వెంబడించాలని దేర్ ఇస్ ఎన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఇన్ విచ్ వి కెన్ ఫాలో సిలువలో మనం వెంబడించదగిన విషయాలు ఉన్నాయి బట్ వే హి డైడ్ ఫర్ आवर సిన్స్ దేర్ వి కెనాట్ ఫాలో హిమ్ కానీ మన పాపముల కొరకు ఆయన చనిపోయాడు ఆ విషయంలో మనం ఆయన వెంబడించలేము మెనీ అదర్ థింగ్స్ హియర్ లుక్ అట్ వర్స్ 7 
When he was oppressed and afflicted, he did not open his mouth. ఇక్కడ అనేకమైన ఇతర విషయాలు ఉన్నాయి ఏడవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అతడు దౌర్జన్యము నందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు మనం కూడా అదే విధంగా ఉండాలి మనం కూడా శ్రమ పెట్టబడినప్పుడు ప్రజలు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు మనం మౌనంగా ఉండాలి స్థుతి కోడుకలో మనం గొంతెత్తి దేవుణ్ణి స్థుతించటం మనం తెలుసుకోవాలి మనం తప్పుగా నిందించబడినప్పుడు మనం మౌనంగా ఏ విధంగా ఉండాలో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అనేక మంది క్రైస్తవులు దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు స్థుతి కుడికలోనేమో వాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు వాళ్ళు నిందించబడినప్పుడు వారు నోరు తెరచి తిరిగి అరుస్తూ ఉంటారు చివరిగా పదవ వచనంలో అతన్ని నలుగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువునే నలుగొట్టడానికి ఇష్టపడినట్లయితే నిన్ను నన్ను మరింత నలుగొడతాడు కానీ దాని నుండి మనకు పునరుద్ధానం కలుగుతుంది అది పదవ వచనం యొక్క అర్థము అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును That means he'll be raised from the dead. Then Adam will tell him, "Atadu murutullo nundi lab bardaadu." And then he will see his offspring. We will be, we will come forth through that resurrection. Atadu thana santa namnu chochnu. Apunnu thana namnu nundi manu vastamu. Isaiah 54 is a lovely passage here, and there's a beautiful verse here for widows. Yabe nalgu adjayam. Ento adbuth mai na vakke vagamu. Vidavaran laku. Ento adbuth mai na vachne me kudundi. It says in verse five, "Your husband is your maker." Aida vachne nola chappa dindi. నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయ్యాడు ప్రభువే నీకు భర్త అయ్యాడు నీ వైదవ్యపు నింద నీకు మీదట జ్ఞాపకం చేసుకున్నవు నీవు సిగ్గు మరచదువు నీ పిల్లల గురించి నేను జాగ్రత్త తీసుకుంటాను పదమూడవ వచనము నీ పిల్లలందరూ కూడా యహోవా చేత ఉపదేశం నందుదురు వారు ప్రభువుకు శిష్యులగుదురు I claimed that promise years ago for my own sons. అనేక సంవత్సరాల క్రితమే ఈ వాగ్దానాన్ని బట్టి నా సొంత కుమారులను గురించి దేవుణ్ణి అడిగాను. Both my wife and I. Now we encourage you to claim that for your children. నేను నా భార్య కలిసి అడిగాము. నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను మీ పిల్లల గురించి కూడా ఈ వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకొని దేవుణ్ణి అడగండి. That doesn't mean that your children will never become sick or they're going to become very rich. అంటే మీ పిల్లలకి ఇంకెప్పుడు జబ్బులు రావని కాదు. లేక వాళ్ళందరూ ధనవంతులు అవుతారని కాదు. Or they won't have the struggles in life that many young people go through. లేక అనేక మంది యవనస్తులు వెళ్లే సమస్యలు వారికి ఉండవని కాదు కానీ వారు చివరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా అవుతారు నీ పిల్లల గురించి నీవు ఈ వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని దేవుడిని అడగాలి తర్వాత పదిహేను నుండి పదిహేడు వచనాలు ఎవరైనా నీతో పోట్లాటకు వచ్చినట్లయితే నేను నీ పక్షమున ఉన్నాను కాబట్టి అతడు ఓడిపోతాడు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు నీవు జయిస్తావు మరియు న్యాయ విమర్శలో నీకు దోషారోపణ చేయు ప్రతి వానికి నీవు నేరస్థాపన చేసేదవు నిన్ను నీవు సమర్థించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్దిల్లదు ప్రజలు నీ మీద నేరారోపణ చేస్తున్నప్పుడు నీ నోరు మూసుకుని కూర్చో దేవుడే నీ పక్షమున వ్యాజ్యమాడినివు మరియు ఆయన నీ కొరకు అద్భుతాలు చేస్తాడు నీవు ఏ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నా సరే నీవు న్యాయస్థానమునకు తీసుకువెళ్లబడినా సరే న్యాయ విమర్శలో నీకు దోషారోపణ చేయి ప్రతి వానికి నీవు నేరస్థాపన చేస్తావు పదిహేడవ వచనంలోని మొదటి భాగము లివింగ్ బైబుల్ తర్జుమాలో ఈ విధంగా ఉంది దప్పిక కొని వారిని వచ్చి సువార్తను స్వీకరించమని ఆహ్వానము యాభై ఐదో అధ్యాయంలో ఉంది ఎనిమిది తొమ్మిది వచనములు నా మార్గములు మీ మార్గముల వంటివి కావు మై థాట్స్ ఆర్ నాట్ యువర్ థాట్ నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు and that's why it's good for us to humble ourselves and say lord show me your ways and your ways kabatti manal manam deenluga cheskoni deva nee margamulu maaku choopinchandi mee margamulu maaku upadeshinchandi ani adagatam manchidi 
if we recognize that god's ways are not our ways devuni margamulu mana margamulu vanti kaavu ani manam gurtinchinappudu and we want our mind to be renewed to think like god leka devuni vale aalochinchutaku nee manasunu roopantra parichukovalani nee anukunnatlaite then we must meet on god's word అప్పుడు దేవుని వాక్యమును మనం ధ్యానించాలి అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ వేస్ దేవుని మార్గములను అర్థం చేసుకోవాలి దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై వి ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద బైబుల్ అందుకే మనం బైబిల్ అధ్యయనం చేస్తున్నాం అదే ముఖ్య కారణము వి ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ ఇట్ టు ఇంక్రీస్ అవర్ నాలెడ్జ్ మన తెలివితేటలను పెంచుకోవడానికి దీన్ని మనం అధ్యయనం చేయట్లేదు చేంజ్ అవర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి మనం ఈ విధంగా చేస్తున్నాం గాడ్స్ వేస్ ఆఫ్ థింకింగ్ దేవుని విధానములను ఆలోచించుటకు In Isaiah 56 Yeshaya 56 lo and in 58 Mariyu 58th adhyayam lo He speaks about blessing those who keep the Sabbath Visranti dinamunu aacharinche vaari yokka aashirvadamulu gurinchi raayabadundi verse 2 to 5 Now the Sabbath we all earlier saw was a sign between God and the children of Israel only Rendu nundi aidu vachanalu Manam intaku mundu chusam visranti dinam ante devuniki mariyu Israelku madhya unna nibandhanani we saw that in chapter 30 exodus 31 nirgama kaanda 31st adhyayam lo manam chusam 16 16th vachanam but for us this applies in another way in a spiritual way kani manakaithe idi veroka vidhamuga aatmeyamuga anvayinchabadutundi and that is that we need to come to a life of inner rest god wants all of us to have it adhe emtante antaranga visranti loniki manam raavali tana pillandaru kuda aa vidhanga undalani devudu korukuntunadu verse 7 is the verse jesus quoted my house will be called a house of prayer edo vachanamu ee vachanamunu yesu christu prabhu varu chepparu na mandiramu samastha janulaku prarthana mandiram anabadnu church is a house of prayer not a house of business sangamu prarthana mandiramu vyaparam chese sthalam kaadu then he speaks about god's servants unfortunately in the last days atarvata devuni sevakulu gurinchi cheppadindi devuni sevakulu durudrushtavasyattu chevari dinamullo verse 10 they are like blind watchmen who don't know don't see the enemy coming padavachanamu vaari kaaparlu gruddi varu varandaru telivileni varu they are like dumb dogs who are not able to bark varandaru mooga kukkalu moragaleru they are shepherds who have no understanding they are greedy for money everybody is seeking his own gain varandaru telivileni kaaparlu varandaru kuda dabbu koraku durasa kaligi swaprayojaname vicharinchukonu varu eat and drink and enjoy themselves mariyu varu tini tragi tamaku ishtamaina margamuna povaru because people are like that says in the next verse 71 lord the righteous man is perishing prajalu aa vidhanga unnaru kabatti tarvata vachanam 57 vagatle vidhanga cheppabadindi neethi mantulu nasinchuta chuchi evarnu danni manasuna pettaru it's very difficult to find godly men nowadays ee rojullo bhakti parulnu kanugunatam ento kashtamu and finally it says here how a wicked person in verse 20 is his heart there's no peace in his heart it's always churning 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 yabe yeda adhyam 20 vachanamulo manam chustam dushtulu bhaktihinlu kadulutunna samudram vanti varu adi nimmalimpa neradu variki visranti undadu whereas god's people have peace kani devuni prajalakaithe samadhanam undi 19 this is the way we find god's will 19th vachanam aa vidhangane manam devuni chittanni kanugunagalamu when i seek his will do i have peace in my heart nenu ఆయన చిత్తము కొరకు చూసినప్పుడు నా హృదయంలో సమాధానం ఉంటుంది అప్పుడు అది దేవుని చిత్తం అని నాకు తెలుస్తుంది యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం నుండి అరవై ఆరో అధ్యాయం వరకు భవిష్యత్తును గురించిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ఉపవాసం గురించి యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎంతో అద్భుతమైన అధ్యాయము అండ్ స్టాప్ stop pointing your fingers at others verse 9 itarulnu relu petti chusi tereskarinchuta maankonamani undi 9th vachanamulo and then you will be like a watered garden all the time it says appudu neevu neeru kattina thota valnu eppudu nu ubuku chundu neeti ota valne undedavu ani devudu cheptunadu verse 11 11th vachanamu and like a spring of water neeti ota valle i want to encourage you to read that chapter ee adhyayanni meeru chadavamani nenu prosahisthunanu good chapter ఎంతో అద్భుతమైన అధ్యాయము అక్కడ ఉన్న వాగ్దానములను బట్టి దేవుణ్ణి అడగాలి ఏషియా గ్రంథం మీద మనం అనేక గంటలు గడపవచ్చు కేవలం అతి ప్రాముఖ్యమైన వచనాలను గురించే మనం చూసాము యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటో వచనము దేవుడు నీ ప్రార్థన వినట్లేదు ఎందుకంటే నీ పాపము దేవునికి నీకు అడ్డుగా వచ్చింది verse 21 my spirit is upon you and i put my words in your mouth 21వ వచనము నా ఆత్మ నీ మీద ఉంది 
నీ నోట నా మాటలు ఉంచాను నీ పిల్లలు కూడా అభిషేకించబడతారు దేవుణ్ణి అడగటానికి మరొక వాగ్దానము కాబట్టి దేవుడు దాన్ని చేశాడు కాబట్టి అభిషేకించబడవచ్చు అరవై రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు సంగము యొక్క నీతి సూర్యకాంతి వలె కనపడు వరకు దాని రక్షణ దీపం వలె వెలుగుచుండు వరకు నేను ఓరుకుండను అరవై మూడు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనము వారి యావత్ బాధలు ఆయన బాధ నొందెను ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించను అరవై నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచనము ఉద్యోగం కొరకైన ప్రార్థన ఓ గాడ్ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ మిత్స్ ఓ దేవా మా మధ్యలో అద్భుతమైన కార్యాలను చేయండి అండ్ ఈ గోస్ ఆన్ టు సే దట్ పీపుల్ హావెంట్ ఈవెన్ సీన్ వర్స్ 4 వాట్ గాడ్ కెన్ డూ ఫర్ దోస్ హూ వెయిట్ ఆన్ హిమ్ లైక్ దట్ ఐన ఇంకా చెప్తూ నాలుగో వచనములో తన కొరకు కనిపెట్టువాని విషయమై నీవు తప్ప తన కార్యము సఫలం చేయు మరి ఏ దేవుని ఎవడు ఏ కాలము నా చూచి ఉండలేదు వర్స్ 6 సేస్ అవర్ రైచియస్నెస్ ఆర్ లైక్ ఫిల్తీ రాగ్స్ ఆరో వచనం చెబుతుంది మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డలతో సమానము కాబట్టి మనకు దేవుని నీతి కావాలి మనం ప్రార్థించక మునిపే దేవుడు ఉత్తరం ఇచ్చును అద్భుతమైన వాగ్దానము అరవై ఆరో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనములు దేవుడు ఎవరిని దృష్టించుతున్నాడు ఆయన ఎవరిని బలపరుస్తున్నాడు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండను రెండవ వచనము అటువంటి వారితో ప్రభు చెప్తున్నాడు ఐదవ వచనము మీ సహోదరులు మిమ్మల్ని ద్వేషించినా మీరు భయపడవద్దు God will comfort us and strengthen us. దేవుడు మనల్ని ఆదరించగలడు బలపరచగలడు. What a wonderful book this latter section of Isaiah especially is. యేషియా గ్రంథం యొక్క ఈ చివరి భాగము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో కదా. I would encourage all of you to study Isaiah 40 to 66 those 27 chapters. మీ అందరిని కూడా నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను యేషియా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం నుండి 66వ అధ్యాయం వరకు చదవండి. మీ కొరకు మీ కుటుంబం కొరకు ఆ వాగ్దానాలను బట్టి దేవుడు అడగండి. be an effective servant of god in these days ee dinamullo devunu koraku prabhavavantamaina phalavantamaina sevakuniga undu god bless you devudu mimmanu deevinchinu gaaka